بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں اجمل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو دوستو آج کی ویڈیو میں میرا موضوع یہ ہمارا روایتی دشمن اور مکہ اور شلاک اور بالکل بزدل دشمن بھارت اس کے بارے میں چند حقائق اور حالات آپ کو بیان کروں گا اور آج کل جیسے یہ بھارت بوکھلایا ہوا ہے اور وہ ایک بھیگی بلی کی طرح وہ جھپٹنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کے اوپر در حقیقت اس کو مار کہیں اور سے پڑ رہی ہے تو وہ اس کے بارے میں میں آپ کو کچھ حقائق اور چیزیں بتاؤں گا تو دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں اور میری اس ویڈیو کو آپ میکسیمم شیئر کریں وہ اس لیے کہ دیگر ویڈیوز کے بارے میں تو میں اتنا زور سے نہیں کہتا اس کے بارے میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آج میں اس ویڈیو میں بھارت کو اور اپنے جو روایتی دشمن ہے اور جس کو کیا کہتے ہیں بہت دل دشمن ہے اور جس کو ہر محاذ پہ پاکستان کی طرف سے ناکامی ملتی ہے اس کے بارے میں آپ کو حقائق بیان کرنے جا رہا ہوں تو اس کو آپ میکسیمم اتنا شیئر کریں کہ یہ جو ہماری آواز ہے اور یہ ہماری بات یہ میری بات صرف میری بات نہیں ہے یہ میری پوری قوم اور پاکستانی نیشن کی بات ہے تو اس کو دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی ہندو بنیا موجود ہے خاص طور پہ بھارت میں اور یہ آواز پہنچنی چاہیے اور اس کو شیئر کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے تو دوستو میں شروع کرتا ہوں آج کل دیکھا ہوگا آپ نے میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اور بھارت کے جو یہ نیشنل میڈیا ہے اس کے اوپر وہ دو قسم کے تین قسم کے لوگ آ رہے ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ سب سبزی منڈی کے اینکر یا سبزی منڈی کے یہ جو ٹی وی کے رپورٹرز ہیں تو وہ وہ غالباً ان کی انداز اور ان کا طریقہ کار اور ان کے علم کا یہ عالم ہے وہ لگتا مجھے یہ ہے کہ صبح وہ بیچارے سبزی منڈی میں جاتے ہیں وہاں پر سارا دن وہ آوازیں لگاتے ہیں لوگوں کی سبزیاں بیچ کے اور شام کو وہ جناب علی کوٹ اور سوٹ پہن کے ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور جناب پاکستان کے بارے میں وہ ہرزہ سرائی اور بھاشن دینے لگ جاتے ہیں اور دوسرے وہ دانشور ہیں جن کو میں کہتا ہوں نیند پاگل دانشور اور وہ جن کے یہ رائے ہے کہ جناب علی پوری دنیا کی جو نا بیماریوں کا علاج وہ گائے کے متر میں ہے وہ اس طرح کے جناب دانشور وہ بیٹھ جاتے ہیں پھر وہ جرنیل وہ جو چلے ہوئے کارتوس جن کو وہ ہمارے کرنل شیر خان جیسے لوگوں نے جب وہاں جا کے گھس کے مارا تھا تو وہاں پہ جناب ان کو راتوں کو اپنے محلات کے اندر سنتری بادشاہ ان کے گھروں کے باہر پہرے دیتے تھے اور اپنے گھروں کے اندر ان کو نیند نہیں آتی تھی اور اب وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر اب یہ خطرہ ٹل چکا ہے کہ اب وہ کسی جنگ میں نہیں جا سکتے اور وہ گھر پہ ہیں اور محفوظ ہیں تو وہ آج کل آ کے جناب علی ٹی وی کے اوپر پاکستان کے بارے میں بڑی بھاشن دینا شروع کر دیتے ہیں اور یہ کہنا فرماتے ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب علی ہم پاکستان کو اب گھس کے ماریں گے اب وقت آ گیا ہے اب جناب علی ہم ایسا کریں گے تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ گھس بار کے مارنے کی گھس کے مارنے کی تاریخ ان کی نہیں ہے گھس کے مارنے کی تاریخ ہمارے کرنل شیر خان کی ہے گھس کے مارنے کی تاریخ ہمارے عمران خان کی ہے گھس کے مارنے کی تاریخ ہمارے ان بہادر فوجی جوانوں اور جنرلوں کی ہے جو سکسٹی فائیو نائنٹی سکسٹی فائیو کی وار میں جناب علی انہوں نے آپ کے وہ کھیم کرنا جو جہاں پہ آپ کے گندم کے سٹور تھے اور وہاں سے جو گندم نکال کے لے کے آئے تھے جو آپ یہاں سے چوری کر کے گئے تھے تو یہ گھس کے مارنے والی کہانیاں ہمیں نہ سنائیں ہمیشہ جب بھی آپ نے گھسنے کی کوشش کی ہے تو منہ کی کھانی پڑی ہے یہ ابھی کے تازہ تازہ تار واقعہ ہے جس میں یہ جناب سو کارڈ جھوٹی سرجیکل اسٹرائک جس کو دنیا نے بھی جھوٹا قرار دیا اور پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پوری دنیا کے میڈیا کو بلا کے وہاں بارڈر کے اوپر لے کے گئے وہاں پہ وہ آپ کے وہ جہازوں کا جو ملبہ ملا اور وہاں پہ جناب علی وہ ہم تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ تمہارے جو یہ پائلٹس ہیں اور جو تمہارے ایئر فورس کے جو جس کو آپ بہت بہادر جناب آفیسرس کہتے ہیں وہ اپنی جان بچا بڑی مشکل سے بچا کے بھاگے اور وہاں پہ وہ اپنے جہازوں کو آف لوڈ کر کے یوں سمجھ لے کے اپنی دھوتیاں یہاں چھوڑ کے چلے گئے پھر ابھی ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ تازہ ابھی جناب علی یہ ابھی نندن ابھی نندن جس کو ہم نے یہاں پہ وہ گھسنے کی کوشش کی اور اس کو وہاں سے گربان سے پکڑ کے ہمارے لوگ لائے اور جس کی ابھی تک یہ میں کہتا ہوں پینٹ اور جس کی وہ یہاں پہ کرتے ہمارے جی ایچ کیو میں لٹر کر رہے ہیں تو جناب یہ ہمیں گھس کے مارنے کی دھمکیاں نہ دے گھس کے مارنے والی روایت ہمیشہ ہیں ہماری ہے پاکستانیوں کی اور مسلمانوں کی ہے اور جب کبھی بھی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ یہ گھس کے مارنے والی بات ہم آپ کے اوپر کریں گے دوسری بات یہ کہ آج کل وہ اپنے میڈیا کے اوپر اور اپنے نیشنل ٹی وی چینلز کے اوپر اور انہوں نے ایک بہت ٹائم ایلوکیٹ کر دیا اور اس میں جناب علی ہمارے علاقوں کے ویدر دکھائے جا رہے ہیں کبھی وہ گلگت بلتستان کا ویدر دکھاتے ہیں اور کبھی مظفر آباد کا ویدر دکھاتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ
بلکہ اب آپ تو وہ کہتے ہیں نا جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف رخ کرتا ہے تو یہ مودی سرکار کی قیادت میں یہ خود جو دہشت گرد ہے جس کو وہ کہتے ہیں بچر آف گجرات اور جو انتہائی جس کی تنظیم آر ایس ایس ہے وہ دہشت گرد تنظیم اور ہندوازم کی وہ تنظیم جس کو ناٹسی آئیڈیالوجی کے ساتھ جس کو لوگ دنیا ملا رہی ہے اور وہ یہ جو ہٹلر کی سوچ ہے اس کو اب مانتی ہے پوری دنیا سب سے پہلے اگر یہ بات عمران خان نے کی تھی یونائٹیڈ نیشن کی اسمبلی میں اب پوری دنیا ماننے لگی ہے اور ابھی جو رپورٹ آئی ہے انڈیا کے بارے میں خاص طور پہ ان کے اپنے آقا امریکہ کی آرگنائزیشن کی طرف سے کہ یہ تو وہ سوچ یہاں پہ پن پا رہے ہیں اور اس سوچ کو یہ بڑھاوا دے رہے ہیں جو وہ ناٹسی سوچ تھی اور جو آر ایس ایس کی سوچ ہے وہ اصل میں ہٹلر کی سوچ ہے اور جیسے وہ اس کا خیال تھا اور نظریہ تھا کہ یہ پوری دنیا کے اندر جو صرف زندہ رہنے کا حق یہ جرمن قوم کو اسی طرح یہ ہندوؤں کا اور یہ مودی کا خیال ہے اور اس کو انتہائی الارمنگ کہا گیا ہے اور وہاں پہ جناب علی پوری دنیا کے اندر اس کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے اور وہاں پہ اس کی اصلیت کھل کے آ رہی ہے تو یہ پاکستان کو آئے روز دم کیا دیتے ہیں کہ جناب علی ہم گھس کے ماریں گے الحمد یہ گھس کے مارنے کی تعریف پاکستان کی ہے اور یہ نائنٹی فورٹی سیون سے گھس کے مارتا آ رہا ہے ابھی تک یہ یونائٹیڈ نیشن کی جو اسمبلی کی تقریر تھے اس میں بھی جناب ہمارے عمران خان صاحب نے بالکل خوب بھگو بھگو کے ماری ہیں ابھی تو آپ کا وقت شروع ہے ابھی تو آپ پھنس چکے ہیں اور وہ جس طرح کہتے ہیں نا گیدڑ کی موت تو آپ کی تو موت آ چکی ہے ایک طرف آپ کو انشاءاللہ چائنا گھیر کے مارے گا ایک طرف یہ افغانستان جہاں پہ جس کو جہاں پہ آپ نے سالہ سال خرچے کیے ہیں اور اپنی قوم کو بھوکی ننگی قوم کو مزید بھوکا ننگا کر کے بے شمار بجٹ آپ نے وہاں افغانستان اس غرض خرچ کیا کہ وہاں پہ میں آپ نے آقا امریکہ کی سرپرستی میں پاکستان کو نیچا دکھاؤں گا لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں اے بھارت انڈیا والو سنو ذرا کہ یہ جو ہماری مار خور ہے جس کو پوری دنیا جانتی ہے اور یہ ہماری دنیا کی نمبر ون ایجنسی ہے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ شاء آپ کو کہیں پہ یہ گھسنے بھی نہیں دے گی بلکہ گھس گھس کے مارے گی اور ایسا مارے گی کہ جیسے جناب ہمارے وہ جنرل حمید گل مرحوم جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا دنیا کہے گی کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو ہرایا افغانستان میں آج وہ ہو چکا ہے اور پھر امریکہ بہادر نے خود اپنی ٹائی چھڑانے کے لیے اپنی جان چھڑانے کے لیے تمہاری دھوتی بھارتیوں کی دھوتی وہ جو را کے ایجنٹ ہیں ان کی دھوتی کا پلو وہاں افغانستان میں ان لوگوں کے ہاتھوں میں پٹھانوں کے ہاتھوں میں افغانیوں کے ہاتھوں میں پکڑا کے خود اپنی ٹائی چھڑا کے بھاگے اور ایک تو وہاں پہ ابھی جو را کا قبرستان ہے وہ ان شاء اللہ وہاں افغانستان میں بننے جا رہا ہے جہاں پہ یہ لوگ آئے تھے بڑی سازشیں کر کے بڑے خرچے کر کے بڑی وہاں پہ اپنے جناب علی سیٹ اپس بنا کے وہاں بڑے امبیسیاں بنا کے جناب پاکستان کو ہم یہاں مغربی بارڈر کے اوپر بھی یہاں پہ اس کو ٹف ٹائم دیں گے لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ نکل گئی ہے اور وہاں وہ موت کے منہ میں اس کو بھارت کو اور را کو وہاں کے دے کے چلا گیا ہے اب یہ وہاں سے دو صورتیں ہیں یا تو یہ ہے کہ وہ جو دھوتی ان کی را کی اور انڈیا کی دھوتی افغانیوں کے ہاتھ میں ہے یا تو وہ اپنی وہ وہاں سے جو دھوتی چھوڑ کے جائیں گے یا پھر یہ ہے کہ ایک طرف ہم ان کو لتر ماریں گے اور دوسری طرف افغانی ہمارے بھائی ماریں گے ان کو یہ نہیں پتا ان کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں اور ہمیں ہمارا یہ رشتہ کسی انسان نے کسی دنیا والے نہیں بنایا ہمارا یہ رشتہ ہمارے اللہ پاک نے جس کو جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے اللہ کے فضل سے ہمارا ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اور پورے مسلمان دنیا میں ان عقیدہ ایک خدا ایک نبی اور ایک ہمارا کعبہ ہے اور ہمارے خیالات ہمارے آئیڈیالوجی ہمارے نظریات ہمارا ایمان ایک ہے کبھی ہم جدا ہو نہیں سکتے وہ ہم تو ایک یک جان ہیں اور یہ جو مسلمان ہیں پوری دنیا کے وہ ایک جسم کی ماند ہے تمہیں کیا پتا اب بھارت وہاں پھنس چکا ہے یہ میں بھارت کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب وہاں سے انشاءاللہ افغانستان سے بھی اس کی موت شروع ہے اور دوسری طرف اب یہ چائنا میں یہ جو سکم کا ان کا علاقہ ہے اور یہ جو طبت کا ہے اور دیگر علاقے ہیں جہاں پہ یہ سمجھتے تھے کہ جناب ہم نے وہ قبضہ کر لیا اور وہاں چائنا تو دوسری طرف سے چائنا نے یہ یاد رہے ان کو کہ وہاں پہ ان کے پورے بارڈر کے اوپر انہوں نے فائیو جی ٹیکنالوجی کے وہاں ٹاورس لگا دیے ہیں اور فائیو جی ٹیکنالوجی کا 
ان کو شاید اتنا علم نہیں ہے کہ وہ ایسی چیز ہے کہ ود ان سیکنڈس سارا ڈاٹا سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے اس کے ذریعے روبوٹ کنٹرول ہوتے ہیں اور وہ روبوٹس کے ذریعے ایسا ماریں گے ایسا ماریں گے کہ بھوت مودی اور یہ جو ہندو بنی ہیں یہ جو شام کو بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر بھاشن دیتے ہیں ان کو اپنی نانی یاد آ جائے گی ان کو گھسنے کی تو دور کی بات ہے پاکستان میں گھسنا تو وہ بڑی دور کی بات ہے اللہ کا وضال ہے یہ اپنے ان کو بل نہیں ملیں گے یہ جس طرح چوہا اپنے بلوں میں گھستا ہے تو یہ آپ کو گھستے نظر آئیں گے بلکہ وہاں سے ان کے بلوں سے چوہے کی طرح ان کو دم سے پکڑ پڑ کے ایک طرف سے چائنا مارے گا اور دوسری طرف سے پاکستان ان کو مارے گا اور اس کا وہ جو امریکہ ہے اور جس کو یہ اپنا مائی باپ سمجھتے ہیں اور جس کے اشاروں پہ یہ ناچتے ہیں اور یہ جو کٹ کٹ پتری ہیں وہ بھی ان کے کام نہیں آئے گا تو اب اصل میں دراصل یہ انڈیا کی موت کا وقت آ گیا اب وہ جس طرح کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے تو بھارت کا یہ حال ہوا ہوا ہے کہ وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے اب ان کے پاس اور کچھ نہیں رہ گیا اب ٹی وی کو اور بیٹھ کے جناب علی شام کو وہ چلے ہوئے کارتوس آ جاتے ہیں وہ سبزی منڈی والے اینکر آ جاتے ہیں اور وہ سو کارڈ دانشور آ جاتے ہیں وہ جناب علی جو ایک خاص قسم کا مشروب پی پی کے جن کے ذہنی کیفیت ہی بالکل وہ ابتر ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ جو نظریہ ہے ہمارے ملک میں اور پاکستان میں اور مسلمانوں کے دل میں اندر وہ تو موت کے بعد ان کو اصل زندگی نظر آتی ہے موت کے بعد ان کو تو جنت کی بشارتیں اور وہاں جنت کے نظارے ہیں اور ان کو تو اصل زندگی تو مسلمانوں کی موت کے بعد شروع ہوتی ہے یہ اس زندگی تو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں اور ہمارے اللہ کا بھی یہی فرمان ہے اور ہمارے نبی کا بھی فرمان ہے ہماری زندگی تو آخر میں شروع ہونی ہے ہم تو لڑنے مرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں تم ایسی قوم سے کیا مقابلہ کرو گے کہ تم جان جن کو عزیز ہے اور وہ ہر ہر چیز میں مطلب اپنی دنیا کی زندگی اور یہاں کی جو جان کو عزیز سمجھتے ہیں تو وہ ان پاکستان کے ساتھ نہ مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ وہ گھس کے مارنے کی وہ ان کے اندر ہمت ہے بلکہ ہم ان کو دم سے پکڑ پکڑ کے ماریں گے یہ جو ان کی شرارتیں تھیں یہاں ہمارے بلوچستان کے اندر اور ان کی خواہش تھی اور ان کی بڑی ایک نیٹ ورک تھا کہ جناب علی ہم وہاں سے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کریں گے اور جناب خدا نہ خاصہ وہاں پہ اپنا بلوچستان کو علیحدگی کی تحریک ابھار کے وہاں پاکستان کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کریں گے وہاں بھی اللہ کے فضل سے ہماری یہ جو مار خور ہے اور یہ ہماری جو پاک آرمی ہے ان کی محنت اور ان کی بہادری کی وجہ سے وہاں سے بھی اب ان کے ایجنٹ بھی بھاگ چکے دنیا کے کونوں کونوں میں کہیں پھیل چکے ہیں اور بھاگ چکے اور کہیں ان کے پاس جا کے بیٹھے ہیں اور ان افغانستان کے اندر بھی ان کو مار مار پڑے گی بلکہ اب تو انہوں نے خود اپنے لیے اپنی موت کو دعوت دے دی ہے یہ جو کشمیر کے اندر انہوں نے کرفیو نافذ کیا اور اتنا عرصہ ہو گیا جس دن انہوں نے یہ کرفیو اٹھایا تو ان کے ملک کے اندر خود یہیں سے آگ لگے گی اور یہاں پہ ان کو بھاگنے کا موقع نہیں ملا ابھی یہ انہوں نے وہ ریاض نائک ایک مار کے بڑی اپنی بہادریاں اور ٹی وی پہ بیٹھ کے جناب علی چرچے کر رہے ہیں یہ کیا لیول ہے ایک جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی اور یہاں ہمارے اس خطے کا تھانے دار سمجھتا ہے وہ ایک آدمی کو شہید کر کے وہ ریاض نائکو اس کا ایک ریاض نیکو کا ان کے اوپر اتنا بڑا وہ ہوا تھا اور یہ تھر تھر کانپتے تھے ان کے جرنیل اور ان کے فوجی اور ان کے فوجی رات میں کو نیند میں ہڑ بڑا کے اٹھ بیٹھتے تھے کہ جناب وہ ریاض نیکو آ گیا اور حملہ کر دیا اس نے اور انہوں نے بڑی جناب علی وہ جس کو کہتے ہیں کہ بہادری سے ایک آدمی اور ایک اکیلا آدمی جس نے پوری انڈیا بھارتی فوج کو نت ڈالی ہوتے اس کو مار کے یہ جشن منا رہے ہیں تو ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ آج کل کے دور میں یہ جناب علی پاکستان کو کہیں کہ گھس کے ماریں گے اوپر الحمد اللہ کے فضل سے یہ ان کے جو وہاں کے نیپال ہے اور تبت ہے اور سکم کا بارڈر ہے وہاں پہ ان کو بالکل بہترین خوبصورت قسم کی مار پڑنا شروع ہو گئی ہے اور آئے روز ان کے اوپر وہاں پہ چائنا نے عذاب مسلط کیا اور سب سے بڑی بات جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے ابھی وہ جہاں پہ وہ فائیو جی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے والا ہے وہاں پہ چائنا اور اس وقت جناب علی یہ جو سپر پاور سو کارڈ سپر پاور ہے امریکہ اس کے بھی ہوش اڑے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ ہوگا کیا انہوں نے اس کا تجربہ وہان سٹی میں یہ جو اپنا فائیو جی ٹیکنالوجی ہے اس کا پہلے وہ تجربہ کر چکے ہیں جب یہ کرونا آیا تھا تو دوستو آپ کو یاد ہوگا یہ ان بھارتیوں کو بھی یاد ہوگا اور ہندو بنیوں کو بھی یاد ہوگا جن کو میں مخاطب کر رہا ہوں ان کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت ان کی ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے اور ان کا وہ ٹرائل تھا اصل میں وہ ایک مصیبت مشکل تھی لیکن یہ بھی ایک بڑا ٹرائل تھا انہوں نے وہاں پہ ان کے ریبورٹس نے لوگوں 
کیونکہ وہ ٹمپریچر چیک کیا اور وہاں پہ کرونا کی جو وبا تھی اس کی تشخیص کی اور اب وہ انہوں نے وہ ٹیکنالوجی پوری ان کے بارڈرز کے اوپر پھیلا دیا ایک طرف وہ ان کا مکو ٹھپیں گے دوسری طرف افغانستان اور باقی چیزیں انشاءاللہ ہم ان کو سنبھال لیں گے اور اب ان کو ہوش نہیں رہے گا یہ ان کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا اب پھر اس ان کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے انہوں نے کشمیر کے اندر جو آگ لگائی ہے ابھی میں ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ذرا کوئی چھیڑ خانی کریں اگرچہ ہماری خواہش نہیں ہے کسی بھی مسلمان کی یہ خواہش نہیں ہوتی کسی بھی زی شور دنیا کے ملک کا یا کسی ذمہ دار ریاست کا یہ خواہش نہیں تھی کہ وہ اس آج کل کے دور میں جنگ ہو جائے اور کوئی جنگ افورڈ نہیں کر سکتا لیکن اگر اس نے اپنی موت کو دعویٰ دی تو سب سے پہلے اس کی موت کشمیر سے شروع ہو رہے یہ تو خواب دیکھ رہے ہیں گلگت بلتستان کے یہ تو خواب دیکھ رہے ہیں کشمیر کے میں کہتا ہوں یہ اپنے جناب علی وہ تبت کے علاقے اور یہ سری نگر کے علاقے اور یہ جناب علی لال دہلی کا اس کی خیر منائیں ان شاء اللہ گھسنے والے جب آئیں گے تو ان کے یہ اوپر چڑھ دوڑیں گے اور ان کا کوئی علاقہ بھی ایسا نہیں بچے گا ان کو اندر سے بھی کوئی سپورٹ نہیں ملے گی بلکہ اندر سے بھی مسلمانوں کو سپورٹ ملے گی اور باہر سے بھی اور اس کو ایسے دبوش دیا جائے گا کہ ان کو ہوش بھی نہیں رہے گا پھر یہ ایک مان آخر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی وہ روایتی جنگ نہیں ہوگی اگر جنگ ہو گئی تو یہ جو ایٹم بم ہم نے بنایا ہے یا مسلمانوں نے بنا کے رکھا ہے یہ اس کو خدا نہ خاصہ طواف یا زیارت کے لیے نہیں بنایا ہمارے طواف کے لیے ہمارے پاس خانہ کعبہ ہے اور ہماری زیارت کے لیے ہمارے پاس روزہ رسول اللہ ہے تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے تم نے یہ ایٹم بم بنائے ہوں گے طواف اور زیارت کے لیے ہم ان شاء اس کو پھر وقت پڑے گا ضرورت آئے گی تو پھر ان شاء اللہ یہ کوئی بائد نہیں ہے کہ اگر بھارت نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی تو پھر اس کا وہ جس طرح کہتے ہیں داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں تو میں ہندو بنیوں کو اور ان لوگوں کو معاشی دینا جاتا ہوں یہ جو شام کو روز ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جناب علی بھاشن دیتے ہیں کہ جناب ہم گھس کے ماریں گے اب جناب علی ہم نے تیاری کر لی ہے اب نے ہم نے پلاننگ کر لی ہے اور ہم جناب علی اب موقع کی تلاش میں ہیں اور تو موقع آئے گا اور جناب پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور وہ کہہ دیں گے یہ ان کی خواہش ہے اور یہ اور جس طرح کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارما مگر پھر بھی کم نکلے تو میں آج خاص طور پہ دوستوں اپنے میرے پاکستانی دوستوں آپ کو بہت باحوصلہ ہونا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی ایجنسی جس کو یہ آئی آئی ایس آئی کہتے ہیں دنیا کی نمبر ون ایجنسی ہے لوگوں کے خواب و خیال میں نہیں ہوتا وہ میں گمان میں نہیں ہوتا میں یہ کہتا ہوں بھارت والوں کا یہ تیارے تو تمہارے ہوں گے اڑائیں گے ہم یہ بم تو تمہارے ہوں گے چلائیں گے ہم یہ میزائل تو تمہارے ہوں گے اور داغیں گے ہم تمہیں تو یہ تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری جو فوج کی پاک آرمی کی صلاحیت ہے ہماری آئی ایس آئی کی جو صلاحیت ہے وہ کتنے لیول پہ ہے پوری دنیا اس کو مانتی ہے اور ایسی ایسی جگہوں سے تمہیں وار کریں گے جہاں سے تمہیں وہم و گمان نہیں ہوگا اور تمہاری ملک کے اندر یہ ایک بات آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اتنی زیادہ تحریکیں ہیں اور ایک لاوا پکا ہوا ہے جس کے زور اور زبردستی کے اوپر دبایا ہوا ہے جب ایسا موقع ملے گا اور جب خدا نہ خاصہ اس گیدڑ نے اپنی موت کو دعوت دی تو پھر اس کے اندر سے بھی انشاءاللہ سکھ بھی ہمارا ساتھ دیں گے سکھ جن کے کے لیے ہم نے بہت ہم ان کا قدر کرتے ہیں ہم ان کے گرودواروں کو بھی قدر کرتے ہیں کیونکہ یہ مسلمان کا حکم ہے کہ جو اقلیت ہے اس کا اتنا ہی خیال رکھو جتنا ہم دوسرے مسلمانوں کا یا جو اکثریت آبادی ہوتی ہے تو خیال رکھتے ہیں الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر جتنی اقلیتیں ہیں چاہے وہ ہندو ہیں چاہے وہ سکھ ہیں چاہے کرسچن ہیں سارے کے سارے خوش ہیں ان کو سارے رائٹس ملے ہوئے ہیں اور وہ دل و جان کے ساتھ پاکستانی ریاست اور پاکستانی حکومت اور پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں مگر دوسری طرف دیکھیں انڈیا خود دیکھے آئینہ دیکھے میں کہتا ہوں اپنے گربان میں جھانکے وہاں پہ ہو کیا رہا ہے وہاں نہ ان سے وہ ہندو بھی خوش نہیں ہے ہندو کے اندر بھی ذات پات ہے مطلب کوئی بڑے درجے کا ہے نیچے درجے کا ہے اور وہ جو نچلے درجے کے ہے وہ بچالے قسم پرسی کی حالت میں ہے ان کے پاس ٹائل سخت نہیں ہے میں اس مودی کو کہتا ہوں کہ وہ بچارے ابھی بھی وہ وہاں کھیتوں میں جاتے ہیں ان کی خواتین اور تمہاری جو وہ بھوکھی ننگی قوم ہے وہ اپنے رفع حاجت کے لیے وہاں کھیتوں ابھی ان کے پاس ٹائلٹ نہیں ہے پہلے اپنے ملک کے اندر ٹائلٹس کا بھی تو بندوبست کر لو وہاں پہ ان دو لوگوں کی پردہ داری کا تو خیال کر لو اور وہاں پہ جو تم نے یہ ذات پات کا ایک بہت بڑا وہاں پہ کوئی نیچ ہے اور کوئی اونچ ہے اور کوئی شودر ہے تو ان کے اندر جو تفریق ڈالی ہوئی ہے جو محرومیاں ہیں خدا نہ خاصہ یہ آگ پھیلی تو پھر یہ آگ خود انڈیا کے اندر اتنی زیادہ بھڑکے گی کہ وہاں پہ پیٹرول پھینکنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی وہ خود بخ
उसके ऊपर एक्सप्लोजन होती है और धमाका होता है और बिखर के उसके टुकड़े टुकड़े तो ये तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा खुदा न खासा मुसलमानों के और पाकिस्तान के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आया तो अलहमदिल्ला मुसलमान पूरी दुनिया में हैं वो ख़त्म नहीं होने लगे लेकिन ये अगर यहाँ पर भारत के साथ कुछ हो गया और हिंदू के साथ कुछ हो गया और इस मुल्क का नाम निशान बैठ गया तो पूरी दुनिया में हिंदू इज्जम ख़त्म हो जाएगा कहीं पर पूरी दूसरी दुनिया के अंदर हिंदुओं का नामो निशान नहीं होगा इस दुनिया से ये सारी नापाकी और ये जो गलाजत है ये ख़त्म हो जाएगी तो मैं कहता हूँ कि अभी भी वक्त है कि इनको ऐसी हरकतें और ऐसी इस तरह की सोच को खुद से दूर करना चाहिए और ये शाम को इनके ख़ास तौर पे रात को ये जो बैठते हैं सोकार दानश्वर और ये जो इनके नीम पागल किस्म के तजिया नगार और ख़ास तौर पर वो फौजी जर्नल जिन्होंने ज़िंदगी भर पाकिस्तान आर्मी से और उनके फौजियों से मार खाई है तो वो वहाँ बैठ के यहाँ पर वो बहुत भाषण देते हैं तो इन शह अगर अल्लाह हमारी ये ख्वाहिश नहीं है और हमारी कोशिश भी नहीं है अमन चाहता है पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहा है हमारे पाक आर्मी भी और खास तौर पे ये हमारे जो सिविल की आदत भी है लेकिन इसके ऊपर अगर खुदा न खासा ये अपनी किसी फ्रस्ट्रेशन का और अपनी नाकामी का और दुनिया के अंदर ये जो इसकी बदनामी है उसको छुपाने के लिए और उसको कवर अप करने के लिए पाकिस्तान के साथ अगर कोई खुदा न खासा कोई छेड़खानी की तो फिर इन ऐसा मुँह तोड़ जवाब देगा मिलेगा इस तरफ से जिसके बारे में ये कहते हैं कि हम घुस के मारेंगे तो दुनिया याद रखेगी और दुनिया जानती भी है और सारी दुनिया को पता है इनको भी पता है लेकिन ये है कि अभी ये अपनी नाकामियाँ छुपाने की ऐसी बातें कर रहे हैं तो दोस्तों इन जब कभी भी वक्त आया हमारी कौम भी इन और हमारे नौजवान भी और हमारे बच्चे भी हमारी पाक और मी भी और हमारी पूरी कौम एक है और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ऐसे भाषण हम उस वक्त से सुनते आ रहे हैं और इन इनके अंदर ना कोई दमखम है ना इन इनके अंदर कोई ऐसी हिम्मत ताकत है ये मौत से डरने वाली कौम है ये मौत से भागने वाली कौम है इनके अपने बड़े उनके इंटरव्यू सुने उनके ख्याल सुने वो कहते हैं ये क्या पागलपन है इनके अपने बड़े वो जो रिटायर्ड कोई जस्टिस हैं और कुछ जर्नेल है जो थोड़ा सा शोर रखते हैं कहते हैं एक तरफ तो ये जज्बा है मुसलमानों का और पाकिस्तानियों का कि जी हम जंग के लिए तैयार हैं और हम मरने के लिए तैयार हैं हमें तो शहादत चाहिए हमें तो जिंदगी ये इतनी अजीज है नहीं और दूसरी तरफ तो वो अपनी जान के लिए वो हर किसी के पाँव पड़ जाते हैं कभी अमेरिका के पाँव पड़ जाते हैं और कभी इसराइल के पाँव पड़ जाते हैं और अपनी पाक इनके ये पाक फौज का मुकाबला करने के लिए जनाब खुद को कहते हैं वो इनके फौजियों की यह हालत है कि ये रात को वो कश्मीरियों के डर से वो इतना एक खौफ और बेबस जो कौम है जिनको इन्होंने मुहासरा किया हुआ है इनके फौजी रात को हड़बड़ा के उठ बैठते हैं और वो नफसियाती मरीज बन रहे हैं तो इनके अंदर असल में मैं कहता हूँ कि ये इन भारतीयों को पैगाम देना चाहता हूँ कि अंदर इनके अंदर इखलाकी जरूरत भी ख़त्म हो गई है और इनके अंदर वो कौमियत भी ख़त्म हो गई है इनके अंदर भी टूट फूट है कोई एका नहीं है कोई कौमी जहती नहीं है और हर आदमी का हर नजरिया है वहां पे बेशुमार कौमें हैं और अकलीती अकलीतें हैं जिनका कोई ख्याल नहीं रखा गया और वो इनके साथ से इतनी अब बद दिल हो चुकी हैं कि कभी खुदा न खासा ये ऐसा मौका आया तो खुद इनके अंदर से ऐसी तहरीकें फूटेंगी उठेंगी कि ये वो दुनिया के अंदर फिर इनका नामो निशान बैठ जाएगा तो दोस्तों उम्मीद है आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी इसको आप मैक्सिमम शेयर करें और ख़ास तौर पे इस मेरी वीडियो को इतना फैलाएं कि ये इंडिया के उन दानश्वरों तक पहुँच जाए जो आके भाषण देते हैं टी के ऊपर ताकि वो कुछ होश के नाखुन ने असल वरम